ட்ரெய்லர் பார்த்தேன் அவ்வளோ ப்ராமிசிங்காக இருக்குது ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி ஒரு கண்டென்ட்டு தான் முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு எல்லோரும் சொல்கிறாங்க இந்த பேரலல் யூனிவர்ஸ்குள்ளே போகிற அந்த ட்ரெய்லர் பார்க்குறப்பவே ஆடியன்ஸ்க்கு தேட்டருக்குள்ளே வரணும் அப்படிங்கிற ஆர்வத்தை வந்து இந்த ட்ரெய்லர் அழகாக தருது அப்புறம் ஜஸ்டினோடய மியூசிக் ரெண்டு சாங் பார்த்தேன் ஜிவி ப்ளஸ் கௌரி அந்த காம்பினேஷன் பார்க்குறப்ப அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது அந்த கௌரி வந்து அந்த ஐஸை சாப்பிட்டுட்டு நடந்து போகிறத பார்க்குறப்ப அந்த ஒரு ஷார்ட்டுக்கு மொத்த தேட்டருமே கிளாப் பண்ணாங்க ஸோ அந்த கெமிஸ்ட்ரி வந்து அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது ஜிவியும் இந்த விஷுவல்ஸில் அவ்வளோ அழகாக இருக்கார் ஸ்கூல் பையனா பல்வேறு ரெண்டு மூணு சேஞ்சஸில் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது ஐ திங்க் இங்கே கிடைச்ச கைதட்டிலே இந்த படத்துக்கான ஒரு முதல் வெற்றியாக நான் நினைக்கிறேன் ஜஸ்டின் பிரபாகரன் மியூசிக் நான் ரொம்ப பெரிய ஃபேன் நிறைய நல்ல பாடல்களை ரசிச்சுருக்கேன் இந்த படத்துலேயும் ரொம்ப அழகான பாடல்கள் வந்திருக்கு லிரிக் ரைட்டர்ஸ் ஆல்சோ ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக எழுதியிருக்கிறாங்க ஸோ வழக்கம் போல் ஜிவி அவருக்கு இன்னொரு வெற்றி படமாக அது அமையணும் ஸோ வாழ்த்து இது பெரிய சென்சேஷன் ஆகணும் அதுக்கு ரெண்டு மிகப்பெரிய வாழ்த்துக்கள் ஜிவியை பொறுத்த வரைக்கும் ஐஸ் ஆல்வேஸ் சர்ப்ரைஸ் மீ இன்ஸ்பயர்ஸ் மீ அதான் சொல்லணும் மியூசிக்லேயும் சரி அவரோட ஆக்டிங்லேயும் சரி ஏன்னா வந்து ஐ ஆல்வேஸ் சீன் அவ் இஸ் க்ரோயிங் ஈ சீன் மீ க்ரோயிங் ஸோ வந்து ஆல்வேஸ் இஸ் வெரி ஸ்பெஷல் டு மீ ஆல்வேஸ் ஸ்பெஷல் டு மீ குட் லக் பிரதர் அண்ட் நண்பன் தான் கூப்பிடுவேன் ஸோ ஈ மீன்ஸ் லாட் டு மீ வசந்த பாலன் சார் சொன்ன மாதிரி தான் நிறையா டேரக்டரோட சக்ஸஸில் அவரோட பார்ட்டிசிபேஷன் ரொம்ப லெவலில் இருந்திருக்கு கௌரி லுக்கிங் கிரேட் இந்த மூவி குட் லக் அண்ட் என் ஜஸின் பிரபாகரன் சம் மியூசிக் அண்ட் எவ்ரி திங் இஸ் லுக்கிங் வெரி வெரி ப்ராமிசிங் கண்டிப்பாக அடியே வந்து நிச்சயமாக ஒரு பெரிய சக்ஸஸ் மூவியாக அவர் நம்புகிறேன் அண்ட் அவங்க ரொம்ப யங்ஸ்டர்ஸ் நிறைய பேர் அவங்க கூட இருக்காங்க அவங்க எல்லாருக்கும் அவரோட பெஸ்ட் விஷஸ் தே ஆர் த நியூ சினிமா அவங்க தான் இன்றைக்கி தமிழ் சினிமாவை அடுத்த கட்டு கொண்டு போகிற பீப்புள் அவங்க எல்லாருக்கும் அவரோட பெஸ்ட் விஷஸ் குட் லக் டு தண்டர் டீம் ஸோ அடியே வந்து ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக ஒரு சின்ன ப்ரொமோ மாதிரி ஒன்று விட்டுருந்தாங்க பேரலல் யூனிவர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு பட் ட்ரெய்லர் வாஸ் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஆல் த வெரி பெஸ்ட் ஆஃப் த டீம் ரொம்ப எனக்கு யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி ஒரு ஹை அண்ட் கான்செப்ட்ஸ் ஃபிலிம் லைக் கிறிஸ்டஃபர் நோலன் ஃபிலிம்லாம் எனக்கு சுத்தமாக புரியாது பார்த்ததும் கிடையாது பெருசாக பட் ஆனால் இது வந்து ஒரு கிறிஸ்டஃபர் நோலனே வந்து ஒரு லவ் அண்ட் ரொமான்ஸ் ப்ளஸ் ஃபன் எடுத்துருந்தால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்க ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது ஸோ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் டெஃபினட்டாக இது வந்து கண்டிப்பாக ஆடியன்ஸ் கனெக்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் விக்னேஷ் ப்ரொடியூசர் த ஹோல் டீம் கோகுல் த டிஓபி ஜஸ்ட் இன் த மியூசிக் டைரக்டர் அண்ட் ஜிவி எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருக்கீங்க ஸ்க்ரீன் பர்சன்ஸ் வாஸ் ஆசம் அண்ட் அவரோட மியூசிக்கு நான் பெரிய ஃபேன் அண்ட் படங்கள்லேயுமே சிவப்பு மஞ்சள் பச்சை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு உங்கள் பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் ஹோப் திஸ் ஃபில்ம் வில் பி லைக் ஒன் பெஞ்ச் மார்க் ஃபார் இயர் பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் ஆல் த பெஸ்ட் கௌரி அண்ட் த என்டையர் கேஸ்ட் அண்ட் க்ரூ தேங்க் யூ தேங்க் யூ அண்ட் அண்ட் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் ஃபார் த சக்ஸஸ் ஆஃப் த ஃபில்ம் தேங்க் யூ இந்த படம் இந்த கொரோனா டைமில் நான் வீட்டில் உட்காந்து படம் பார்த்துட்டு இருந்தப்போ திட்டம் இரண்டுன்னு ஒரு படம் பார்த்தேன் அது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்துச்சு அப்போது என் பையன்கிட்ட கேட்டேன் இந்த படம் டைரக்டர் யாருன்னு கேட்டேன் அதோ விக்னேஷ் கார்த்திக்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க சரி அவரை சந்திக்கலான்னு சொன்னேன் ஆனால் என்னவோ தெரியல ஒரு ஷாய் ஒரு கதை இருக்குது ஒரு டைரக்டர் உங்களை பார்க்கணும்னு சொல்லி சொல்லி கடைசியில் பார்த்தா நான் தேடிட்டு இருந்த விக்னேஷ் கார்த்திக் தான் நேராக வந்திருக்காருன்னு எனக்கு தெரிஞ்சது ரொம்ப சந்தோஷமாக மௌனமாக காரியங்களை நவுத்தி ஒரு நல்ல ஒரு வெற்றி இலக்க தேடக்கூடிய ஒரு இளைஞனை பார்த்த ஒரு சந்தோஷம் ஒரு முகத்தில் இருந்தது அதனுடைய ஒரு நல்ல ரிசல்ட்டு தான் இப்போ நீங்கள் இந்த அடியே படத்தை இங்கே பார்த்துட்ருக்கீங்க அதே மாதிரி தான் இந்த குழுக்களாக இப்போ இசைமாப்பளர் ஆகட்டும் ஜஸ்டின் பிரபாகர் அதே மாதிரி ஜிவி சகோதரர் ஜிவி கௌரி இவங்க எல்லாமே வந்து ஒரு இது ஒரு கூட்டு தயாரிப்பாக இந்த படத்தை வந்து ஒரு வித்தியாசமாக இது வரைக்கும் இல்லாமல் ஒரு எல்லாருமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக எடுத்துக்கிட்டு செய்யக்கூடிய ஒரு சிறந்த ஒரு கலவையாக தான் இதை பார்த்தேன் அந்த விஷயத்தில் எல்லாருமே ரொம்ப சின்சியராக இதுக்கு வேண்டி பாடுபட்டு இந்த படத்தை பண்ணாங்க இன்னும் அந்த உதவிக்கரம் நீட்டுறதுக்கான வழியும் வசதியும் தந்து எல்லா அருளும் பொழியட்டும் என்று உங்களுடைய எல்லாருடைய அன்போடு மிகப்பெரிய வெற்றியாக இது அமையட்டும் உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் நகைச்சுவை கதாபாத்திரமாக்கி சினிமாவில் காட்டுறதுக்கு முழுக்க
இன்றைக்கி காலையில் நான் வந்து என்னுடைய கிளைமேக்ஸை எழுதி முடிச்சுட்டு வரும்போது ஒரு கேரக்டர் என்ன கேரக்டர் அந்த பேர் அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு நிமிஷம் யோசிச்சு கடைசியில் யுவராஜன் பேர் வச்சேன் ஆக்சுவலாக இளையராஜன் பேர் வந்துச்சு வச்சா போச்சு கேஸ் போயிடும் எங்கள் அப்பா தான் அவர் இப்படின்னு கேஸ் போட்டுருவார் அவர் அதனால் வந்து உனக்கு நான் என் சைட்லேருந்து யாராவது அஸ்டன்ட் டாக்டர் யாராவது என்னை எப்படி வேணால் காட்டுங்க எவ்வளோ மோசமாக காட்டுங்க மோசமான ஆள் தான் வர அதனால் வந்து உங்களுக்கு முழு சுதந்திரம் இருக்கு ஆக்சுவலாக ஒரு டேரக்டருக்கு இந்த சுதந்திரம் நம்ம சினிமாக்காரங்க எல்லாரும் சமூகத்தை எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் இதன் மூலியமாக டிவி பிரகாஷ் நல்லா ஐஸ் சாப்பிட்டாரு நல்லா ஊக்கு குத்துனார் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு அது எப்படி அந்த ஹீரோஸ் மட்டும்தான் அதெல்லாம் கிடைக்குது நம்மளுக்குலாம் கிடைக்க மாட்டேங்குது கிடச்சிடும்னு நினைக்கிறேன் சீக்கிரமாக கொஞ்சம் உடம்புலாம் கம்மி பண்ணுறேன் நம்மளும் ஐஸ் லெவல் வேணாம் ஊக்கு லெவல் வேணாம் வேறு ஏதாவது கொஞ்சம் 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 ஜிவி ஏன்னா ஒரு ஒரு மூணு நாள் தம்பியோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அது ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஜிவியை வந்து வசந்த் பாலன் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் நம்ம ஃபோர் ஃப்ரேம்ஸ் தேட்டரில் எனக்கு தெரியாது அப்போ இந்த பையன் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு நான் உடனே முதுகில் ஒரு அட்டி போட்டேன் ஜிவிக்கு என்னடா எப்படி இருக்கு அப்படின்ட்டு என்ன காதலே விழுகலை அப்புறம் ஜிவி முதுகை பிடிச்சிட்டு போயிட்டு அப்புறம் கொண்டாங்கழிச்சி வந்து சார் இந்த பையன் தான் சார் என் படத்தில் மியூசிக் அப்படின்னு ஆக்சுவலாக ஸோ அப்படி தான் எங்களுடைய நட்பு ஆரம்பிச்சிது அதுக்கப்புறம் ஒரு படம் நடித்தேன் ரொம்ப ஸ்வீட் பாய் ஃபேமிலியே சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்க ஒரு மியூசிக் டேரக்டருக்கு எப்படியோ நிறைய மியூசிக் டேரக்டருக்கு இன்றைக்கி வந்து படத்தில் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் ஒரு ஸ்டேஜில் ஒரு பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை ரொம்ப ஒரு ஒரு பெக்குலியரான ஒரு ஆசையை நான் பார்க்குறேன் ஆனால் அதில் வந்து முழுதாக அவர்களை அர்ப்பணித்து அந்த கதாபாத்திரத்துக்கு அவங்க ஜஸ்டிஸ் செய்யும்போது அது பெரிய ஆச்சரியமாக இருக்குது ஜிவி கண்டினியூஸாக அந்த குழந்தை நடிச்சுக்கிட்டே இருக்குது இப்போ கிட்டத்தட்ட தவிர்க்க முடியாத ஒரு நடிகனாக அவர் மாறிவிட்டார் அது ரொம்ப எனக்கு சந்தோஷம் எல்லாருக்கும் நன்றி இந்த படத்துக்கு அதாவது எனக்கு சாய் அப்படின்ற ஒருத்தர் புதுசாக பழக்கமானார் சோனியிலேருந்து அவர் நீ கூப்பிட்டார் சார் நீங்கள் வரணும் அப்படின்னா நான் எந்த படம் இருந்தாலும் என் வேலையை எவ்வளோ வேலை இருந்தாலும் அந்த படத்துக்கு மிக ஏதாவது வந்துடுறேன் அதாவது ஏதோ ஒரு முகத்தை காட்டும்போது அந்த படம் வந்து எப்படியோ சேருது அப்படின்றது இந்த படத்துக்காக இந்த மாலையில் இத்தனை மணிக்கு எல்லோரும் வந்ததுக்கு நான் எல்லாருமே நான் நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக அவங்களெல்லாம் வாழ்த்துறேன் நன்றி சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி விக்னேஷ் இந்த மாதிரி வித்தியாசமான படங்கள் நிறையா வரணும் வின் பண்ணணும் இந்த மாதிரி இளைஞர்களுக்கு வந்து வாய்ப்பு கொடுத்த ப்ரொடியூசர்ஸாக இருக்கு நான் மிகப்பெரிய நன்றியை நான் தெரிவித்துக்கிறேன் ஏன்னா அடியே அப்படின்னாக்க அந்த அடியே இல்லை அடி ஏ எப்படி அடி ஏ இந்த ஏ பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு தெரியும் என்ன ஏ போட்டிருக்காரு அப்படின்னு இந்த ஏ இல்லப்பா இந்த ஏ கோப்பமாவன் அடி ஏ அடி ஏ அதாவது கோபமா சொல்லுவோம்ல அந்த அடியே இல்ல நம்ம வந்து ஒய்ஃப நம்ம டார்லிங்க சொல்லுவோம்ல அடியே அப்படின்னு அந்த அடியே இது அதே மாதிரி அந்த அடி ஏ இல்ல இந்த ஏவும் இருக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்திருப்பீங்க ஐஸ் சாப்பிடுறது இல்லையா நான் வந்து டேட்டர்கிட்ட கேட்டேன் சார் ஐஸ் சாப்பிட்றது எப்படி சார் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அப்போ டேரக்டர் சொன்னார் இல்லை நான் வந்து முத நாளே வந்து ப்ரொடக்ஷன் டீமில் சொல்லிட்டேன் ஏன்னா ஒன் மோர் போச்சுன்னாக்க ஐஸ் வாங்க முடியாது அதனால் ஒரு நிறையா ஒரு ஒரு பத்து பதினஞ்சு ஐஸ் வாங்கி வச்சுருங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி டேரக்டர் சொல்லியிருந்தாருங்களாம் அங்கே டேக்கில் வந்து ஒரே டேக்கில் நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினும் ஓகே பண்ணிட்டாங்க ஐஸ் சாப்பிட்டு எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக போச்சு நான் மறுநாள் வந்து ஹீரோ கிட்டே கேட்டேன் சார் அது எப்படி சார் ஒரே டேக்கில் எப்படி சார் ஓகே பண்ணீங்க அப்படின்னு அப்போ வந்து வெளியில் யார்ட்டையும் சொல்ல மாட்டிங்களா அந்த பரவாயில்ல சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னா முதல் நாள் நைட்டு அவர் வந்து ரிகர்சல் பண்ணியிருக்காரு ஐயோ அந்த அந்த ரிகர்சல் இல்லைப்பா அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அவரே ஒரு பெப்சி கோலா வாங்கி கண்ணாடி முன்னாடி நின்று அடியே அப்படின்னு அவரே ட்ரைனிங் எடுத்திருக்காரு இது வந்து நான் எதுக்காக சொல்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு கமல் சார் வந்து பல வித்தியாசங்கள்லாம் பண்ணுவார் ஆனால் உண்மையிலே சொல்கிறேன் ஜிவி சார் உண்மையிலேயே இயக்குனருக்கும் ப்ரொடியூசருக்கும் ஒன் மோர் டேக்கெலாம் போய் பணம் செலவாக கூடாது அப்படின்னு நீங்கள் மெனக்கட்டு முத நாள் ஒரு பிப்சி கோலா வாங்கி கண்ணாடி முன்னாடி நின்று அப்படின்னு பண்ணி நீங்கள் ஸ்பாட்டுக்கு வந்துட்டு ஒரே டேக்கில் ஓகே பண்ணிங்க பார்த்தீங்களா இது தான் இது தான் தட்டு இது தான் நீங்கள் வந்து நடிப்பண்ணோம் மேலே மேலே கற்றுக்கிட்டு போயிருக்கீங்க அப்படின்னு தெரியுது அதற்கு என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இந்த நேரத்தில் உங்களிடம் வந்து விடுபடுறது
ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடியூசர் சார் பற்றி ஒரு விஷயம் சொன்னோம் ஜென்ரலாக வந்து படத்துக்கு போனதுக்கப்புறம் செட்டு செம்மையாக இருக்கல இந்த ஸ்பாட் செம்மையாக இருக்கல அப்படின்னு தோணும் படத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஃபீலிங் வந்து ப்ரொடியூசர் சார் வீட்டுக்கு போகும்போது தான் அங்கே போய் நின்னோம் நின்றுட்டு அட்ரஸ் சொல்லியிருந்தாங்க ஏரியா சொல்லிட்டாங்க போயிட்டோம்னா இங்கே ஒரு பெரிய வீடு இருக்குது சஃபாரி போட்டு நாலு பேர் உள்ளே போகிறாங்க வெளியே வர்றாங்க அங்கேருந்து ஆஃபீஸ் எங்கே இருக்குன்னு கேளுங்கண்ணே அந்த அஞ்சு பேர் வெளியே வந்துட்டு போகிறது தான் பா ஒரு வீடு உள்ளே போனாங்க அந்த வீட்டுக்கு இதுக்கு முன்னாடி உள்ளே போயிருக்க உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஏழு எட்டு அடிக்கு ஒரு சோஃபா இருந்தது அதை கட் பண்ணாலே ஒரு அஞ்சு வீட்டுக்கு சோஃபா போடலாம் அதான் கேட்டேன் என்ன யார் நான் வரப்போகிறா அப்படின்னு உண்மையிலே ஒரு டாலோட என்ட்ரி எப்படி இருக்குமோ அப்படி தான் சார் வந்தாங்க ஸோ வந்து பார்த்ததுக்கப்புறம் நான் ஜாலியாக அப்படி பேசலாம் போட உள்ள ஒரு சைடு சாமி ஸ்லோகம் ஓடுது சாம்பராணி நான் அப்படியே அமைதியாக காமா கம்போஸ்ட் ஆகிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் பர்சனல் லைஃப் பற்றி என்னோடய லைஃப் பற்றி எல்லாம் டிஸ்கஸ்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் சொன்னேன் சார் ஒரே ஒரு சின்ன ரிக்வஸ்ட் தான் திருப்பி உங்களை வந்து ஒரு தடவை மீட் பண்ணோம் சார் ஒரு சில விஷயங்கள் பர்சனல் லைஃப் பற்றி வந்து எப்போ வேணுமோ வாப்பா அப்படின்னாரு ஸோ அந்த வார்த்தைக்கும் இப்போ வரைக்கும் ஒரு அவ்வளோ ஒரு வெல்விஷராக துணையாக இருக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு பெரிய நன்றி சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஜிவி ப்ரோ ஒரு ஒரு பயங்கர ஃபன்னான ஒரு பர்சன் அவரை பார்க்கும்போதே ரொம்ப பொறாமையாக இருக்கும் எப்படி ஒரு மனுஷன் வந்து எப்பயுமே ஜாலியாகவே இருக்க முடியும் அப்படின்னு தோணும் ஆக்சுவலாக நான் யோசிச்சிருக்கேன் ஸ்கூல்லேயோ காலேஜ்லேயோ அவரை மீட் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டாக இருந்திருப்பார் அப்படி அவருக்கு நான் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டாக இருந்திருப்பேனான்னு தெரில பட் நான் கண்டிப்பாக அப்படி தான் ஃபீல் பண்ணியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் பயங்கர ஜாலியான ஒரு வைப்பு நேஷ்னல் அவார்ட் பற்றி விஜய் சொன்னாப்புல நேஷ்னல் அவார்ட் வாங்க அனௌன்ஸ் ஆன அன்னைக்கு நாங்கள் எடுத்த ஃபஸ்ட்டு டயலாக் வந்து நேஷ்னல் அவார்ட் வாங்கணும்னு தான் உனக்கு தலைக்கணும் அதிகமாயிருச்சு அந்த டயலாக் தான் எடுத்தோம் ஸோ அதை அவர்கிட்ட போய் கேட்டேன் கேட்ட உடனே சச்சா இதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எடுக்கலாம் அப்படின்னாரு ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ப்ரோ இட் வாஸ் கிரேட் ஒர்க்கிங் வித் யூ கௌரி நிறைய ஹீரோயின்ஸ் தேடணும் ஏன்னா இதில் ஹீரோயினுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஒரு ரோல் இருக்கு ஸோ அதனால நிறைய ஹீரோயின்ஸ் தேடி கௌரியை ஃபைன் பண்ணும் அண்ட் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க வெரி கோஆப்ரேட்டிவ் அவங்களுக்குள்ள ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஃபெமனிஸ்ட் இருக்காங்க ஏன்னா ஒரு ஒரு டயலாக் இருக்கும் படத்தில் இந்த மாதிரி நீ என்னை டீனு கூப்பிட்டா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு அவங்க வந்து விக்னேஷ் டீனு அதை சொல்லணுமா வேணாம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொன்னாங்க இல்லைங்க இது வந்து அவங்க ரொம்ப லவ்விங்காக அதை சொல்கிறாங்க அப்படி தான் சொன்னேன் ஆனால் இப்போ படத்தில் ஒரு டைட்லே அடியே தான் இருக்கு ஸோ ஷீ வாஸ் வெரி கோஆப்ரேட்டிவ் இட் வாஸ் கிரேட் ஃபன் ஒர்க்கிங் வித் கௌரி அதுக்கப்புறம் விஜய் விஜய் அகேன் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க பயங்கர ஃபன் பயங்கர ஜாலி பயங்கர சில் நிறைய டார்ச்சர் பண்ணியிருக்கோம் உங்களை சாரி அதுக்கு அதுக்கப்புறம் வெங்கட் பிரபு சார் அவரோட பெரிய ஃபேன் நாங்கள் டீமே வந்து அவரோட மிகப்பெரிய ஃபேன் உலக சினிமா வரலாற்றில் முதல் முறையாக வந்து நான் கௌதம் மேனனாக நடிச்சிருக்கேன் கௌதம் மேனன் கூட நடிச்சது இல்லை கௌதம் மேனனா நான் தான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து கௌதம் மேனனாக நடிச்சிருக்கேன் நிஜமாக வந்து நான் விக்னேஷ் வந்து பேசிட்டு இருந்த போது நாங்கள் முதல்ல கதை சொல்லும் போதே ரொம்ப பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு 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 கதை ஒரு ஒரு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஆனால் அதை எப்போ பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் தெரியாமல் இருந்தது பட் ஆனால் வந்து கரெக்டாக அமைஞ்சி நடந்துருச்சு முதல்ல வேறு எந்த டேரக்டராக ப்ளே பண்ணலாம்லாம் நிறைய பேசிகிட்டு இருந்தோம் அப்புறமா வந்து கௌதம் மேனன் சாராக பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏன்னா அவர் கோச்சிக்க மாட்டார் அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் அவருக்கு தெரியாது நான் வந்து கௌதம் மேனனாக நடிச்சிருக்கேன்னு சொல்லி ட்ரெயிலர் வந்தப்படம் தான் அவருக்கே தெரியும் அதுக்கு குரல் கொடுத்தது திருவாளர் விக்னேஷ் கார்த்திக் அவர்கள் தான் அவர் வந்து ஒரு மல்டி டேலண்டட் விஜய் சொன்ன மாதிரி வந்து ஸ்டேஜில் வந்து அவ்வளோ வாய்ஸஸ் பண்ணுவாங்க அவர் நிறைய மிமிக்ரி ஆர்டிஸ்ட் அவர் ஸோ அவர் வந்து எனக்கு அவர் தான் வந்து கௌதம் மேனனாக வாய்ஸ் கொடுத்தது அவர் தான் ஸோ அவர்கிட்ட பேசிங்கன்னா அப்படியே கூட பேசுவார் அவர் ஃபுல்லாக ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு 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 வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஒரு ஃபிலிம் அவர் பயங்கரமான ஃபாஸ்டான ஒரு ஒர்க்கர் அண்ட் அமேசிங் விஷுவல்ஸ் எல்லாமே நான் இன்னும் ஆக்சுவலி படம் பார்க்கல பட் ஆனால் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஐ திங்க் தே தி ஒர்க் ஸோ வெல் டுகெதர் டேரக்டரும் கேமராமேனும் அது அதுதான் ஒரு படத்துக்கு ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் த ஹோல் அஸ்டன் டேரக்டர்ஸ் டீம் அதான் நான் பேசியிருந்தேன் இப்போ கௌரிக்கிட்ட கூட கேட்டிருந்தேன் அந்த பிரகிருதி வரல தே வாஸ் திஸ் அதர் கேர்ள் ஹூ அசிஸ்டன்ட் இன்னைக்கு வரலன்னு சொல்லிட்டு அவங்ககிட்ட பேசிட்டு இருந்தோம் ஸோ த ஹோல் ட
அந்த ஒரு ஃபீலிங் அடியே கொடுத்தது இட் வாஸ் அ வெரி ரேண்டம் கால் ஒன் ஆஃப்டர்நூன் இங்கே நான் சென்னையில் இருக்கும்போது இப்படி விக்னேஷ் கதை ஒன் லைன் சொன்னார் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் கால்லேயே சொன்னார் ஐ வாஸ் லைக் ஸோ இன்ட்ரெஸ்டட் இந்த கேரக்டர் நானே தான் பண்ணணும் கம் ப்ளீஸ் லெட்ஸ் ஹாவ் அ மீட்டிங் தேட் ஈவினிங் நம்ம அந்த மீட்டிங் ஜாயின் பண்ணோம் அண்ட் இட் வாஸ் ஆல் எக்ஸ்ட்ரீம்லி குவிக் அண்ட் ஈவன் நவ் இந்த மேடையில் நிற்கும் போது ஐ எம் ஃபீலிங் வெரி வெரி ப்ரவுட் டு பி அ பார்ட் ஆஃப் அ மூவி லைக் திஸ் அண்ட் ஐ ரிமெம்பர் என்னோட பர்த்டேக்கு ஒரு நாள் வி ஷார்ட் அ சீன் அண்ட் செம்மையாக ப்ராங்க் பண்ணாங்க ஸோ மேபி Uh, next week varudhu maybe we'll put that out vijay i can't forget vijay uh, you're such a such a wonderful person enak epovume daily engalku combination illana kuda sometimes when we do have scenes together it's just so much fun automatically ave sirippu varum completely like i i completely enjoyed the process so thank you so much romba oru different ana film oru regular ana film kadaiyadu ஸோ ஒரு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபிலிம் ஒரு ஆல்டர்னேட் ரியாலிட்டி ஒரு ஃபியூச்சரிஸ்டிக் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் லவ் ஸ்டோரி ஸோ அதுவே ஒரு சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சு இப்படி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எடுத்து பண்ணுறதுக்கு திடீர்னு சென்னையில் ஸ்னோ வரும் அப்படின்னு சொல்லுவார் திடீர்னு சென்னையில் கார்ஸ்லாம் பறக்கும் அப்படின்னு வார் இதெல்லாம் எப்படி விக்னேஷ் எப்படி பண்ண போகிறீங்க விஷுவலாக அப்படின்னா ஹி மேட் இட் ஹேப்பன் ஸோ ஐ வாண்ட் டு பி பார்ட் ஆஃப் சம்திங் வெரி டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் அடியில் எனக்கு அந்த சான்ஸ் கிடச்சிது அண்ட் சச் அ கிரேட் டீம் ஒரு நல்ல டிரெக்டர் நல்ல கோஸ்டார்ஸ் விக்னேஷாக இருக்கட்டும் கௌரியாக இருக்கட்டும் விஜயாக இருக்கட்டும் மதும் கேஷாக இருக்கட்டும் எவ்ரி ஒன் விபி சார் அவரோட வந்து நாங்கள் கேப்லலாம் வந்து மியூசிக் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் எப்படி சாங் வாங்குவோம் நான் என்கிட்ட எப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் சாங்ஸ் வாங்குவாங்க அவர் எப்படி சுச்சுவேஷன் சாங்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணார் மியூசிக்கை வந்து அவ்வளோ டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் நானும் அவரும் ஒரு நல்ல ஒரு டிஸ்கஷன் கிடச்சி கௌதம் சார் கூட ஒர்க் பண்ணும்போது அவர் இங்கிலீஷ் ஆல்பம்ஸ்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவார் இவர் கூட வந்து ராஜா சார் மியூசிக் அந்த மாதிரி பழைய Uh, vintage situations la discuss panna to so beautiful working with him apro such a great production house na recent a work pannadile best production house prem sir and prabha ma'am thank you so much adavadu the best production avanga if they give a word it will happen in the date la in the time la shooting nadakona nadakum so adukku vandu endha maatramo irukada nama time waste panna matanga nama time respect pannuvanga avanga time yum nama respect pannanum so i think they are going to have a great future na kandipa i feel they are they are the one of the most promising production house i worked with recently na ellarodiya work pannirken and uh, performances a gauri vandu romba nalla perform pannirukanga and madhum kesh first timer mari இல்ல நல்லா பண்ணிருக்காரு விஜய் வாஸ் சோ சப்போர்ட்டிவ் சோ மெனி ஆர்டிஸ்ட் ஸ்கூல் சுரேஷ் சோ மெனி ஆர்டிஸ்ட் ஒர்க் வித் மீ எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா பண்ணாங்க டிரெக்டருக்கு வந்து ஒரு ஒரு விஷன் இருக்குது ஒரு ஃபியூச்சரிஸ்டிக் சினிமா ஒரு பேரலல் யூனிவர்ஸ் ஆல்டர்னேட் யூனிவர்ஸ் வந்து எழுதுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ நான் ஒரு கதை சொல்லும்போது சொன்னேன் இதை எப்படி படமாக எடுத்துகிட்டு வர போறீங்க விக்னேஷ் இது சோ காம்ப்ளிகேட்டட் இது இதை எடுத்துகிட்டு வர முடியுமானா விஷுவல்ஸாக பார்த்தா அதே டூயிங் சம் மேஜிக் கோகுல் த பினாய் த சினிமாடோகிராஃபர் சச் அ கிரேட் ஒர்க் ஒரு இவ்வளோ ஸ்பீடாக இவ்வளோ டைம்குள்ள வந்து இவ்வளோ ஸ்டன்னிங்கான ஒரு ஒர்க் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் கோகுல் ஹஸ் காட் அ கிரேட் ஃபியூச்சர் ஜஸ்டின் சச் அ பியூட்டிஃபுல் ஆல்பம் ஹி இஸ் கிவன் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஆல்பம்ஸ் ஐ திங்க் அடியோட ஆல்பம் வந்து நான் இப்போ தான் சில சாங்ஸ்லாம் நான் இங்கே தான் கேட்டேன் இட்ஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல் நான் கியூப்டு சொன்னேன் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஜஸ்டின் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஐ திங்க் இட்ஸ் கோயிண்ட் டு பி ஒன் ஆஃப் இஸ் பெஸ்ட் ஆல்பம் தி எடிட்டர் the art director all the assistant directors ellarume ella chinna chinna pasanga like uh, sabari uh, kishor uh, elumalai prakriti uh, madhavan so many so many youngsters they are ellarume vandu avlo avlo passionate a work pannanga ipdi or team vandu assistant directors team and romba sincere i am i am very impressed with such a team and best wishes to all of you and adiye vandu definitely a or or regular film kadaiyadu ஒரு டிஃப்ரெண்ட் அட்டம்ட் ஒரு ஃபியூச்சரிஸ்டிக் அட்டம்ட் ஸோ அந்த அட்டம்ட்டை வந்து நாங்கள் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் ஐ ஹோப் தி ஆடியன்ஸ் ஆல்சோ எம்ப்ரேசஸ் த ஃபிலிம் தேங்க்யூ ஸோ